ప్రసాద స్వరూపం అయిన సభకి నమస్కారం ఇప్పుడు మనం మీ మ్యాప్లో ఇరవై ఒకటో ప్రదేశానికి వెళ్దాం ఈ గుండీచా పక్కనే ఆ ఇరవై ఒకటో ప్రదేశమే ఈ దశావతార మఠ్ అంటారు ఇది వెతకటానికి నాకు పూరిలో ఎన్నాళ్ళు పట్టిందో ఎందుకండి మీరు అంత వెతకటం ఏముంది అక్కడ అంటే మీలో ఎవరికైనా జయదేవ మహాకవి తెలుసా ఆ అమ్మాయి అష్టపదులు చాలా సంతోషం ఎవరైనా కొన్ని అష్టపదులు పేర్లు చెప్పండి ఒకటి చెప్పండి ఇంకా బా మన అదృష్టం ఏమిటంటే ఘంటసాల వారు పాడారు గమనీయమైన చందన చర్చ ఇంకా చిత్తకమలా కుచ అదొకటి తర్వాత సావిరహే తవదీన రమతే యమునా పులినవనే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే తెలుసు కదా దశావతార వర్ణన చేశారు ఆ జయదేవ మహాకవి నాకు జయదేవుడు అంటే మహాప్రీతి ఆ మహాకవిను ఆయన భార్య పేరు తెలిసి ఎవరికైనా అమ్మ సంతోషం తెలిసి పద్మావతి దేవి ఆ పద్మావతి దేవి జయదేవుడు దాదాపు నలభై ఏళ్ల పాటు కాపురం చేసిన ఇల్లది దాన్ని దశావతార మఠము అని పిలుస్తారు ఆ ఎందుకు దశావతార మఠం అని పిలుస్తారంటే జయదేవ మహాకవికి స్వామి దశావతార రూపంలో అక్కడ దర్శనం ఇచ్చాడు ఆ దశావతార మఠ్ ఎక్కడుందంటే గుండీచ ఎదురుగుండా నిలబడితే మీకు అక్కడ చిన్న షాపుల్లో ఉంటాయి ఆ షాపుల మధ్యలో ఇది కనిపిస్తుంది చాలా జాగ్రత్తగా వెతికితే తప్ప కనిపించదు ఇది ఈ రూపం కనిపిస్తుంది మీకు అదే దశావతార మఠం కుదిరితే కనుక గుండీచాకి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా వెళ్ళండి ఈ జయదేవ మహాకవి ఉన్న ఇల్లు అక్కడ ఉందని చెప్పాను కదా దురదృష్టవశాత్ ఆ తర్వాత ఆ ఇల్లు కూలిపోతే వాళ్ళు ఏదో చిన్నది కట్టారు అది కూడా కూలిపోయి చాలా బాధాకరంగా ఇప్పుడు ఈ స్థితిలో ఉంది దాని లోపల కాకపోతే ఆయనకి దశావతారాలు ప్రత్యక్షమైన ప్రదేశాలు అవన్నీ లోపల ఉన్నాయి అలాగనే ఆయన కథకి సంబంధించిన ఒక బావి ఉంది ఆ బావి కూడా అక్కడ లోపల ఉంది పాపం చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు చనిపోతే ఏమైంది దురదృష్టవశాత్తు ఒక అతను ఎవడో చుట్టమే గ్రామంలోనూ బంధువు నిరంజనుడు అని అతను ఏం చేశాడు ఒక దొంగ పత్రం సృష్టించి తీసుకొచ్చి మీ నాన్నగారు ఇదిగో చేబదులు తీసుకుని అది ఇవ్వలేకపోతే మీ ఇల్లు ఇచ్చేస్తా అన్నారు మీ ఇల్లు ఇచ్చేయి అని చెప్పి కబ్జా ఉంటారు కదా మనకి ఇలాంటి వాళ్ళు సమాజంలో మనం అయితే బాధపడతాం వీళ్ళు బాధపడరు ఎందుకంటే వీళ్ళు స్వామికి అంకితం అయిపోయిన వాడు ఆయన సరే జగన్నాథుడు నన్ను బయటకు వచ్చేమన్నాడేమో అని చెప్పి బయటకు వచ్చేసి చెట్టు కింద కూర్చుందంట కూర్చోగానే విచిత్రము ఆ నిరంజనుడి కూతురు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నాన్న మన ఇల్లు కాలిపోతుంది అని చెప్పి అమ్మ బాబు ఇల్లు కాలిపోవడం ఏంటని పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి చూస్తే ఎంత మంది ఎన్ని నీళ్లు ఏమి చేసి పోస్తున్నా సరే ఆ ఇల్లు మాత్రం అప్పుడు జయదేవుడు వచ్చి అయ్యో అప్పటికి జయదేవ మహాకవికి పదిహేను సంవత్సరాల వయస్సు పదిహేను సంవత్సరాల్లో తల్లిదండ్రులు లేకపోతే ఇలాంటి కష్టం వస్తే ఎంత కష్టం చెప్పండి ఎంత బాధ కలుగుతుంది ఆయనకి అదేమి బాధ లేదు సమస్యత్రోచ మిత్రేచ తథా మానవమానయో అంటారు ఆ ఇంట్లోకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి జగన్నాథ ఇంటిని కాపాడు అన్నట్ట అనేసరికి ఆయనకి ఇంత గాయం అవ్వలేదు ఆ ఇల్లు మొత్తం చక్కగా అగ్నికి ఆహుతి కాకముందు ఎలా ఉండేదో అలా తయారైంది దాంతో జయదేవుడు పాదాల మీద పడి ఆహా నువ్వు మహనీయుడివి అని చెప్పి ఆ గ్రామంలో అందరూ పొగడం మొదలు పెట్టారు ఆయన ఆయనకి పూరి జగన్నాథుడు అంటే ప్రీతి దాంతో పూరి వచ్చేయాలి అని అనుకుని బయలుదేరి వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి ఇక్కడికి దాదాపు నాలుగైదు వందల కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది పూరికి నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాడు జగన్నాథుడిని చూడాలి నాకు ఇంక ఇల్లు వద్దు అని స్వామి చెప్పాడంతే నాకు ఇల్లు వద్దు అని అది వదిలేసేసి బయలుదేరి వచ్చేస్తూ దానిలో ఒక చోటకు వచ్చాక శోష వచ్చి పడిపోయాడు జయదేవుడు పడిపోయేసరికి అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ ఒక చిన్న గొల్ల పిల్లవాడు రూపంలో వచ్చి అప్పుడే పితికిన పాలు ఆయన నోట్లో పడిపోసాడు పోసేసరికి ఆయన లేచాడు అనమాట లేస్తే ఇంకా ఆనంద ప్రవాహ అంట పాలు తాగేసరికి మనకి సౌందర్య లహరిలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది తవస్తన్యం మన్యే ధరణిధర కన్యే హృదయత పయః పారావార పరివహతి సారస్వతమి వాణి అంటే అమ్మవారు ఎవరికైనా స్తన్యం ఇస్తే అట పాలు ఇస్తే వాళ్ళకి ఇంకా జ్ఞాన సంపద అలా పొంగిపోతుంట శంకరాచార్యుల వారికి అలా ఇచ్చింది అని చిన్నప్పుడు చెప్తారు ఒక కథ ఉంది అలాగనే జయదేవ మహాకవికి కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చి ఆయన చేతులతో పాలు పట్టాడు పట్టేసరికి ఇంక ఈయనకు ఉత్సాహం వచ్చేసరికి కనబడింది కృష్ణుడు అని ఈయనకి తెలియదు కృతజ్ఞతలు చెప్పి బయలుదేరిపోయి జగన్నాథ క్షేత్రానికి వచ్చి స్వామి ముందుకి రాగానే పొంగిపోయి అప్పటికప్పుడు ఆశువుగా సంస్కృతంలో ఒక శ్లోకం చెప్పారు మేఘోర్మేద్ ఉరమంబరం వనభువ శ్యామాస్తమాలద్రుమై నక్తం భీరురయం త్వమేవ తదిమం రాధే గృహం ప్రాపయ యుద్ధం నంద నిదేశ తశ్చలితయో ప్రత్యుంజద్రుమం రాధావాధవయోర్జయంతి యమునా కూలే రహ కేలయ ఇది గీత గోవిందానికి ఆది అయిన శ్లోకం ఇది అందుకే నేను చదువు వినిపించింది గీత గోవిందం పుట్టింది ఈ శ్లోకం నుంచే జగన్నాథ ప్రభువుని చూసి పొంగిపోయి ఈ శ్లోకం చెప్పేటంటే యమునా తటిలో 
రాధాదేవితో రాసలీల జరుపుతున్న స్వామి ఆ శృంగారాన్ని దివ్య దృష్టితో చూస్తున్న మేమందరం తరించిపోతున్నాము ఆ రాసలీల వర్ధిల్లుగాక దానికి జయము కలుగ్గాక అని చెప్పాడు చెప్పి జగన్నాథ్ ఆలయం నుంచి బయటకు వచ్చాడు వచ్చి అక్కడ రోడ్డు చివర ఒక చోట ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు ఆయన కూర్చుంటే అక్కడ ఆయనకి దశావతారాలు దర్శనమిచ్చి ఇస్తే మీలో జయదేవ్ అష్టపదులు వచ్చిన వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది ప్రణయ పయోధి జలే ధృతవానసి వేగం మన కీర్తన అందులో జయ జగదీశ హరే అని చెప్తూ పద అవతారాలు ఇది మన అదృష్టం ఏమిటంటే ఆ కాలంలో అలాంటి సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు పెంజాల నాగేశ్వరరావు గారు ఘంటసాల గారు అలాంటి సంగీత దర్శకులు ఉండేవారు సినిమాల్లో తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఈ పాటని జయదేవుడు అష్టపదులు అలా చాలా చందన చర్చిత ఒకటి సావిరహే తవదీనా విని ఉంటారు మనకి ఆ సినిమా ఏమిటి విప్రనారాయణ అని ఒక భక్తుడి చరిత్ర అందులో తీసుకొచ్చి పెట్టారు అలాగే ఘంటసాల వారు అష్టపదులు ఒక రికార్డు పాడి పెట్టారు ఈ రమతే యమునా పులినవని అబ్బా ఏమి పాడారాయన ఆయన గంధర్వగానం అంత మనోహరంగా పాడారు ఘంటసాల వారు వాటి వల్ల మన తెలుగు వాళ్ళకు కొంచెం అష్టపదులు పరిచయమే ఈ జయ జగదీష్ హరే అనేది ఆ దశావతారాలు కనిపిస్తే అక్కడ చేసిన కీర్తన ఆయన గీత గోవిందంలో మొట్టమొదటిది ఇది జయదేవుడి ఇల్లు అని చెప్పాను కదా నేను ఒక పూరి పాక ఇందాక చూపించి ఆ ఇంట్లోనే ఒక్కొక్క ఆలయంలో ఒక్కొక్క విగ్రహాలు ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఎవరినైనా జయదేవుడి ఇల్లా అని అడిగితే ఏమో మాకు తెలియదు అంటారు వాళ్ళకి తెలియదు ఈ ఆలయంలో ఈ విగ్రహాలు ఎందుకు ఉన్నాయి ఏమో మాకు తెలియదు అంటారు విచిత్రం ఏమిటంటే అది ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్క చోటు ఉంది మీరు అన్ని తిరిగి కౌంట్ చేసుకుంటే మొత్తం దశావతారాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఇక్కడ ఉంటుంది ఒకటి అక్కడ ఉంటుంది ఒకటి అక్కడ ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడే దశావతార స్వరూపంలో స్వామి ఆయనకి కనిపిస్తే ఆ దశావతారాలు కనిపించిన ప్రదేశంలో ఆసువుగా జయ జగదీష హరే పాడారు అక్కడి నుంచి వచ్చిందనమాట ఇల్లు అయితే ఆయన అక్కడ ఉండిపోయి ఇంకా దశావతారాలు దర్శనమిచ్చిన చోట గీత గోవిందన్ రాసుకుంటూ ఉన్నాడు మహానుభావుడు యుక్త వయస్సు వచ్చింది ఈ లోపల పద్మావతి దేవి వివాహానికి వచ్చింది ఎవరండి ఆ పద్మావతి దేవి మనకి సినిమాల్లో ఏమిటంటే కమర్షియల్ చేసేయడం కోసం అని చెప్పి ఆవిడ ఒక దేవదాసి అని వాళ్ళ తల్లి తీసుకువెళ్ళి ఎవరికో అమ్మేసిందని ఆవిడ ఇంట్లోంచి పారిపోయి వచ్చేసిందని నిత్యమైన కథలు చూపిస్తారు ఇవన్నీ ఆ సినిమా రక్తి కట్టడం కోసం తీసే దిక్కుమాలిన కథలు ఇవి అసలు చరిత్రలో ఏమిటంటే పద్మావతి దేవి తల్లిదండ్రులు బ్రాహ్మణులు వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు లేకపోతే జగన్నాథుడికి అంటే పిచ్చి వాళ్ళకి దాంతో ఎన్నిసార్లు ప్రార్థించినా సంతానం కలగలే ఆఖరికి పది పన్నెండు సంవత్సరాలు ప్రార్థించి విసిగిపోయి ఆ తల్లి ఆ రోజు స్వామి నాకు కానీ సంతానం పుడితే యుక్త వయస్సు రాగానే తీసుకొచ్చి నీ ఆలయంలో దింపేస్తాను నీ సేవకుల కింద చిన్నప్పుడు మాత్రమే నేను పెంచుతాను యుక్త వయస్సు రాగానే ఇక్కడ దింపేస్తాను అని మొక్కుకుంది మొక్కుకుని ఇంటికి వచ్చిన వారంలో ఆవిడ గర్భవతి ఎందుకు చేస్తాడు మరి స్వామి పది సంవత్సరాల పాటు ఏడిపించడం ఎందుకు అంటే జయదేవ మహాకవి ఈడికి సరిపోయే ఆవిడ పుట్టాలి కదా మరి వెయిట్ చేయాలి కదా పది ఏళ్ళ ముందే పుట్టించేస్తే ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆయనకి భార్య అందుకని స్వామి అలా చేశాడు అనమాట విచిత్రం అమావతి అని పేరు పెట్టుకుని ఆ తర్వాత ఆవిడికి యుక్త వయస్సు రాగా అని తీసుకువచ్చి స్వామి ఆలయంలో ఇచ్చేసారు ఇచ్చే స్వామి ఇదిగో నీ నీకు అర్పిస్తున్నావు అని అసలు అలా చెయ్యాలంటే ఎంత ఇది ఉండాలి చెప్పండి ఇచ్చేస్తే అప్పుడు స్వామి కనిపించి నేనేం చేసుకుంటానయ్యా బాబు బయట అక్కడ చెట్టు కింద నా మై ప్రాణ స్నేహితుడు అక్కడ ఉన్నాడు జయదేవుడు అది తీసుకువెళ్ళి అతనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేయండి అని చెప్పాడు నా అంతా ఈ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి చూస్తే ఈయన కూర్చుని హాయిగా చెట్టు కింద రమతే యమునా పులినవని అని కడు ముసు పాడుకుంటున్నాడు లేపి నాయన నా కూతుర్ని నువ్వు వివాహం చేసుకో వివాహమా ఏమన్నా నేను సన్యసించదలుచుకున్నాను నాకు పెళ్లి ఏమొద్దు నాకు జగన్నాథుడి సేవ ఆ కీర్తనలో అంత లేదు నాయన అని బతిమాలుకుని అతన్ని నేను కుదరదు అని చెప్పాట దాంతో ఈ అమ్మాయి నువ్వేం చేసుకుంటావని ఇష్టం జగన్నాథుడి దయ మా ప్రాప్తం ఇక్కడ వదిలేస్తున్నాము అని చెట్టు కింద వదిలేసి తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోయారు అలా ఎలా వెళ్ళిపోతారండి అంటే అలాగే వెళ్తారు చూస్తూ ఉండండి అప్పుడు ఈయన అక్కడ కూర్చుని రమ్మతే యమునా పులినవనే అంటే అమ్మాయి స్వామి ఇంకెప్పుడు స్వామి ఇంకెప్పుడు ఈయన మళ్ళీ ఇంకో కీర్తన పాడుకుంటాడు నా సంగతి ఏమిటి నా సంగతి ఏమిటి ఇలాగా ఏడిపించేయడం మొదలు పెట్టింది ఏడిచేయడం ఏం చేస్తాడు ఇంకా ఇదేమిట ఇలా ఏడిపించేస్తుంది ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్దామంటే అమ్మాయిని ఎవరైనా ఏమన్నా చేస్తారనుకోండి బాధే కదా రక్షించుకుంటూ ఉండాలి మూడు రోజులు చూసేట్టు చూసి ఏమిటి స్వామి నాకు హింస నాకు పొద్దు నుంచి ఇంకా అమ్మాయి కాపలా కాయడానికి సరిపోతుంది కీర్తనలే వేయలేమని ఏడిస్తే జగన్నాథ స్వామి కనిపించి మిత్రమా నీ పెళ్లి కోసం పంపించాను నువ్వు ఆ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకో మీ ఇద్దరి దాంపత్యం ఆచంద్ర తారార్కం నిలిచిపోతుంది అని స్వామి చెప్పాడు అప్పుడు పద్మావతి దేవిని వివాహం చేసుకున్నాడు అంతే కానీ మనకి సినిమాల్లో చూపించినట్టు దేవదాసి అవన్నీ తప్పు ఇది అసలైన చరిత్ర వాళ్ళిద్దరి దాంపత్యం
చివరికి ఎంత పులకించిపోయేవారంటేట కృష్ణుడు సాక్షాత్తు జయదేవుడు పద్మావతి దేవి ఇద్దరు కూర్చుని రోజు అష్టపదులు పాడుతూ ఉంటే ఆ వినడానికి వచ్చిన జనాల్లో ఏదో ఒక రూపం తీసుకుని రోజు కృష్ణుడు వచ్చేవాడు వచ్చేది అయిపోయాక ఆ పాటల్ని వీధుల్లో పాడుకుంటూ కృష్ణుడు వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ పరిచయం చేసేవాట కృష్ణ పరమాత్మ అష్టపదులు అంటే ఎంత గొప్ప అష్టపదులు ఆలోచించండి అలా ఒక రాజాశ్రయాన్ని సంపాదించారు అక్కడ కూడా మహానుభావుడు ఎన్ని విచిత్రాలు చేశాడంటే ఒక సంగీత విద్వాంసుడు ఎవరో వచ్చి తన సంగీతంతో ఒక చెట్టు మొత్తాన్ని దహించేసాడు దహించేస్తే ఈయన ఒక అష్టపది పాడి ఆ చెట్టు మొత్తం చిగురించేలా చేశాడు మళ్ళీ అలాంటివి జయదేవ మహాకవి అష్టపదులతో ఎన్ని చేశాడో మహనీయుడు అలాగే ఆయన జీవితంలో ఒక రిమార్కబుల్ సంఘటన ఉంది మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉండొచ్చు తెలియకపోతే వినండి ఏమిటంటే పద్మావతి దేవి ఆయన చాలా అన్యోన్యమైన దాంపత్యం అసలు ఆయన అష్టపదుల్లో పద్మావతి చరణ చారణ చక్రవర్తి అని ఒక చోటు చెప్పుకున్నాడు అంటే నా భార్య పాదాల దగ్గర అనే సామ్రాజ్యానికి నేను చక్రవర్తిని అని అంత ప్రీతి ఆయనకి ఆవిడికి కూడా అంతే ప్రీతి ఒకసారి ఏమైంది ఆవిడ ఈ ఆస్థానంలో ఉండగా రాజుగారి దగ్గర అందరూ రోజు వచ్చి ఆవిడ దగ్గర లక్ష్మణ సేనుడు అని ఆ రాజు పేరు అనమాట రోజు ఆవిడ దగ్గర ప్రవచనం అన్నీ వింటూ ఉండేవారు ఆవిడ చక్కగా అన్నీ చెప్తూ ఉండేది లక్ష్మణ సేనుడి భార్యకి మహారాణికి కన్ను కుట్టింది ఏమిటి నేను మహారాణిని నన్ను గౌరవించకుండా ఒక కవి భార్యను అలా గౌరవిస్తున్నారు అందరూ అని సరే ఆవిడ కూడా అసలు ఏం చెప్తుందో విందావు అని వెళ్ళింది ఇద్దరికి స్నేహం కుదిరింది అయితే ఏమైంది ఆవిడ సోదరుడు చనిపోయాడు ఆ లక్ష్మణ సేనుడికి బావమర్ది అనమాట అంటే రాణి గారి తమ్ముడు చనిపోతే అతని భార్యని సహగమనం కోసం అని చెప్పి గొలుసులతో బంధించి లాక్కి వెళ్తున్నారు ఆ కాలం ఒక నీచమైన సమయం ఉండేది కదా స్త్రీని కూడా చితి మీద వేసేసి అది పొరపాటు అది సహగమనం కాదు అసలు దాంతో అలా ఈడ్చుకుపోతూ ఉంటే ఈవిడ అడిగింది అంటే ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు అని అంటే సహగమనం కోసం తీసుకుపోతుంది అదే సహగమనం అంటే భర్త మీద ప్రేమ ఉంటే భర్త చనిపోయాడని తెలియగానే భార్య చనిపోతుంది అది సహగమనం అంతేకాని ఈడ్చి తీసుకువెళ్ళి చితి మీద వేసేయడం ఏంటి దౌర్జన్యం ఇది అని తిట్టింది ఇట దాంతో నా తమ్ముడు చనిపోయిన బాధలో ఉంటే ఇలా తెప్పుతావా నీ సంగతి చెప్తాను ఉండని చెప్పి ఈ బాధలోంచి బయటికి వచ్చేసిన తరువాత ఒకరోజు ఆవిడ ఇంటికి వచ్చి మహారాణి కూర్చుని ఉంది ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటే ఈ లోపల చెలికత్తి పరిగెత్తుకు వచ్చి అమ్మ అమ్మ పెద్ద ఘోరం జరిగిపోయింది లక్ష్మణ సేనుల వారు జయదేవ కవి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అడవిలోకి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు సింహం జయదేవుడి మీద పడి ఆయన్ని తినేసింది అని చెప్పి ఇది అబద్ధం ఆ మాట వినగానే పద్మావతి దేవి జగన్నాథ అని చెప్పి కింద పడి చనిపోయింది మాట విన అది సహగమనం అంటే అంటే ఆవిడ చెప్పింది కదా నిజం అవునో కాదో అనుకుంది నిజంగా చనిపోయేసరికి ఇంకా బాధ వేసి ఏడ్చేసే రాణి జయదేవుల వారు వచ్చాక చెప్తే ఆయన దేహాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ ఇరవై రెండు మెట్లు ఉన్నాయి దానిపైన పడుకోబెట్టి ఒక అష్టపది పాడేస్తా పాడగానే ఆవిడలో చలనం వచ్చి మళ్ళీ లేచి కూర్చుంది ఆ మెట్లకి అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది మీరు ఎక్కేవి సామాన్యమైన మెట్లు అనుకోకండి అలాగా ఇంకా ఎన్ని విచిత్రాలు జరిగాయంటే ఈ పూరి రాజు ఒక ఆయన ఉండేవాడు గజపతి పురుషోత్తమ దేవుడు అని నేను మీకు చెప్పాను కంచి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళాడు చీపురుతో ఊడ్చే ఆ రాజుకి అహంకారం ఉంది అని చెప్పాను కదా ఆయన కూడా స్వామి మీద కీర్తనలు రాసేవాడు దాంతో నా కీర్తనలు గొప్పవి అవి పాడకుండా జనాలు జయదేవుడి పాడుతున్నారు ఈ నవమానిద్దాము అని చెప్పి ఈ రెండు కీర్తనల్ని జగన్నాథుడి ముందు పెట్టి ఆలయం తలుపు వేసేద్దాము ఎవరు కీర్తనల్ని స్వామి స్వీకరిస్తే ఆ రెండు అవి దహించేయాలి అవి ఇంత పనికిరావు అని చెప్పాడు ఈయన ఎందుకు అయ్యాయి ఎల్లరంట అంటే లేదు అని చెప్పి అలా చేయించి రాత్రి కామ్గా ఏం చేశాడు తన మంత్రిని పంపించి సీలు ఓపెన్ చేయించి ఆలయంది తన పుస్తకం తన కీర్తనలు స్వామికి దగ్గర ఉండేలాగా జయదేవ మహాకవి కింద పడిపోయేలాగా చేసాడు ఆయన పక్క రోజు పొద్దున్న ఆలయం తెరిచి చూస్తే కింద అన్నీ చల్లా చదురుగా పడిపోయి ఉన్నాయి ఒకటేమో స్వామి శిరస్సు మీద ఉంది ఉంటే ఆ శిరస్సు మీద తీసి చూశారు తీసి చూస్తే పైన గజపతి పురుషోత్తమ దేవుడు రచించిన కీర్తనలో ఉన్నాయి ఆహా అని అందరూ జయ జయధ్వానాలు చేస్తారు తెరిచి చూస్తే అందులో ఉన్నవన్నీ జయదేవుడు అష్టపదు అట్ట ఒకటి మాత్రం ఆయనది కింద పడిపోయినవన్నీ చూస్తే అవన్నీ ఆ మహారాజు రాసినవి దాంతో పాదాక్రాంతం అయిపోయి స్వామి రాత్రి నేను తప్పు చేయించాను క్షమించండి జగన్నాథుడు మీ కీర్తనలు తీసి తన తల మీద పెట్టుకున్నాడు ఇంకంతకన్నా ఏం కావాలి అని జయదేవ మహాకవి పాదాల మీద పడ్డాడు అలాంటి మహాకవి ఎన్నో సంవత్సరాలు ఆ ఇంట్లో ఉన్నాక మధ్యలో బృందావనం వెళ్ళి వచ్చారు ఆయన పద్మావతి దేవి ఆఖరణ మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వృద్ధులు అయిపోయారు రోజు ఆ ప్రాచీ నది దగ్గరికి వెళ్ళి స్నానం చేసేవారు ఆయన ఇక్కడ మీకు ఆఠారణాల దగ్గర నది ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చేవారు జయదేవ కవి పాప ఇంకా వెళ్ళలేకపోతే అప్పుడు గంగా నది సాక్షాత్కరించి గంగా అంటే నీరు అని అర్థం అంటే వారణాసిలో ఉన్న గంగానే కాదు నీరు అంతటికీ అధిదేవత గంగ దాంతో తల్లి కనిపించి నీ స్పర్శతో నేను పునీతం అయిపోయాను స్వామి అలాంటి నీ
ఎవరు పట్టించుకునే నాథుడు లేడు ఆ బావి ఏమిటి అంటే ఎవరికి తెలీదు విచిత్రం ఏమిటంటే మేము నేను వెళ్ళి చూసినప్పుడు పులకించిపోయాం ఆ బావిలో నీరు చాలా కలుషితంగా ఉంది ఎవరు మెయింటైన్ చేయట్లా కానీ ఆ బావి లోపల వరం మీద ఒక తులసి మొక్క మొలిచు తులసికి ఎక్కడ తన అంత తను మొలవాలో తెలుసు ఆ బావిలో జ్వలం అంత పవిత్రమైంది ఒకవేళ ఆ ఇంటికి వెళ్తే కనుక ఆ బావి చూడండి అలాగే నేను చెప్పాను కదా ఆయన ఉన్న ఇల్లు కూడా ఇంత ఇలా అయిపోయింది ఆఖరికి ఇప్పుడు ఒక ప్ర బెంగాల్లోనే ఆ కెందు బిల్వంలోనే ఒక ఆశ్రమం కట్టి అందులో జయదేవ మహాకవి పద్మావతి దేవి మూర్తులు పెట్టారు ఇది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం అవే అక్కడ సమాధి చెందారు అని బెంగాలీలు అంటారు లేదు పూరిలోనే సమాధి చెందారు అని భక్త సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ మహారాజ్ చెప్పా ఆయన చెప్పారు పూరిలో ఒక చోట గుప్ప జయదేవ మహాకవి సమాధి పద్మావతి దేవి సమాధి ఉన్నాయి వాటి కోసం నేను విపరీతంగా వెతిక నాకు ఇప్పటి వరకు దొరకల భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా దొరికితే చక్కగా ఒక వీడియో చేసి పెడతా పది మంది వెళ్తే అలాంటి ప్రదేశాలు బాగుపడతాయి అది క్లుప్తంగా జయదేవుడు చరిత్ర తల్లి మీరు సమయాభావం అయితే మీరు అడిగారు నాకు జయదేవ మహాకవి అంటే పిచ్చి అసలు ఎంత ప్రీతో నేను స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు రోజు అష్టపదులు పాడుకుంటూనే దర్శనం చేసుకుంటాను నేను అందుకని ఆ మహాకవి గురించి చెప్పడానికి కూడా కుదిరింది శ్రీమాత్రే నమ స్వస్తి అందరికీ నమస్కారం మన ఆధ్యాత్మిక వీడియోల్ని మూడు ఛానల్స్గా విభజించాం మొదటి ఛానల్ నండూరి శ్రీవాణి పూజా వీడియోస్ అన్ని కులాల వాళ్ళు పూజను తేలిగ్గా చేసుకోవాలనే తపనతో మేము చేసే పూజ డెమో వీడియోలన్నీ ఈ ఛానల్లో పెడతాం రెండో ఛానల్ నండూరి సుశీల నండూరి గారిని ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఎంతో మంది వేల మెయిల్స్ మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు వాటిలన్నిటికీ నండూరి గారు ఇచ్చే సమాధానాలు ఈ ఛానల్లో ఉంటాయి అలాగే రాబోయే ముఖ్య పండుగల్ని ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఈ ఛానల్ ద్వారా గుర్తు చేస్తూ ఉంటాం మూడో ఛానల్ నండూరి శ్రీనివాస్ స్పిరిచువల్ టాక్స్ మహాత్ముల చరిత్రల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి మంత్ర రహస్యాల గురించి చెప్పే వీడియోలు అన్నీ ఈ ఛానల్లో ఉంటాయి ఈ మూడు ఛానల్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి